എന്ത് പറ്റി എന്റെ പിങ്കി മോക്ക് പതിവില്ലാത്ത കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യണം സ്വന്തം വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായും ശുചിയായും സൂക്ഷിക്കണം അതാണ് ആരോഗ്യപ്രദമായ കാര്യം അല്ലാതെ രാവിലെ തന്നെ ജിമ്മിൽ പോയി ഈ മിഷനുമായിട്ട് ഗുസ്തി പിടിക്കുന്നേ അല്ല കേട്ടില്ലേ കേട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടിരിക്കുന്നു അതിപ്പോ ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യം അമ്മ തമ്പുരായിട്ട് അടിച്ച് പുറത്താക്കിയ തന്നെ അത് പിന്നെ ചേച്ചി ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ എണീച്ച് അടുക്കളയിൽ പോയാറ് എന്നിട്ട് ഫുഡ് റെഡി ആയില്ലേ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നീട്ടി ചോദിച്ചു അത്ര ഓർമ്മയുള്ളു അയ്യോ അപ്പൊ തുടങ്ങിയ ഉപദേശമാണ് അതെ ഓപ്പിന്റെ അച്ചത്ത് വന്ന് നിക്കണേ അത്യാവശ്യം എന്നിട്ട് അമ്മ എവിടെ അതങ്ങനെ കാണും നീ രാവിലെ ജിമ്മിൽ തന്നെ പോയത് അത് വല്ല കൃഷി പണിക്ക നീ ചീരാണ്ടിട്ടാണോ ചോദിക്കണേ എന്താ എടീ വരുന്ന വരിക്കേ ഒരു അമ്മൂമ്മ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആരെന്നു അവരെ ഒരു ചീര പോലും മേടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു കെട്ട് അവരെ മേടിച്ചു ഇപ്പം മാളും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും ഒക്കെ വന്നപ്പോ ഇതുപോലെ ചെറു കൃഷിക്കാർ ആരെങ്കിലും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോ ഒരു പാവം തോന്നി ഞാൻ അവരെ ഒരു കെട്ട് മേടിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു വിഷാംശം പോലും ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ അവർ വളർത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യവശമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അവരെ ഒന്ന് മേടിച്ചത് പാവം തോന്നിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ സാധാരണ സ്വന്തമായിട്ട് സംഭവിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് ചെലവാക്കുന്നതായിരുന്നല്ലേ സമ്മാനോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലോകത്തുള്ള പല മലയാളികള് സ്ത്രീകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പ് എന്നെ മിനി ആന്റി കൊണ്ട് ചേർത്തില്ലേ വീട്ടമ്മ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ചേച്ചിയാണ് രേവതി ചേച്ചി ചേച്ചി എനിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച് തരാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചത് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താ പറയോ ചേച്ചി നാട്ടിൽ വരുന്ന പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചത് ഇപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ലീവ് ക്യാൻസൽ ആയി ചേച്ചി അങ്ങ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് കേട്ടോ ഏഹ് നാട്ടിൽ ആരും ഇല്ല ബന്ധുക്കളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എന്നോട് ഭയങ്കര കാര്യം സ്വന്തം അനിയത്തി പോലെയാണ് എന്നെ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ കൊറിയർ ചെയ്ത് തരാന്നും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും അയച്ചു തരണ്ട രവിയായിട്ട് അറിഞ്ഞ വഴക്ക് കൊറിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറുതായിട്ട് പക്ഷെ ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര ഉടായിപ്പൊന്നും ആയിരിക്കൂല ഉടായിപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഇങ്ങോട്ട് ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചു തരുമോ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാനല്ലേ പറയുള്ളൂ അത് ശരിയാണ് ചേച്ചിയുടെ വർത്താനൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേ നല്ല ജെനുവിൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അറിയാത്ത ഒരാളുടെ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കണം ആ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടെ ഉള്ള പരിചയമല്ലേ ഉള്ളൂ അതല്ല അമ്മ ഈ മറ്റേ വാച്ചും മാക്കും എല്ലാം കൂടെ എന്തായാലും ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വില വരും എന്നാ പിന്നെ വേണ്ട അയ്യോ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട അമ്മ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് എന്റെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എടുത്ത് കൊടുക്കൂലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോശം അമ്മ അമ്മ എടുത്ത് പിന്നെ അവര് മിണ്ടത്തൊന്നുമില്ല ഈ നമ്മളെന്തിന് വെറുതെ ഒരു സൗഹൃദം അച്ചറിഞ്ഞ ആനക്കാളും വഴക്ക് പറയും ഇതൊന്നും അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല ആരുടെയും കയ്യിൽ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അമ്മ ഇവള് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമുണ്ട് എന്തോന്ന് പറയും വെറുതെ എന്തിനാ കളയുന്നത് അതെ അച്ഛൻ അറിയാ നോക്കിയാ പോരി അച്ഛൻ അറിയാത്ത ഒരു ബിസിനസ് ഈ വീട്ടിൽ ഇല്ല കേട്ടോ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടി ഉള്ളു അച്ഛൻ സമ്മതിക്കണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയണ്ട എന്നല്ല ഗിഫ്റ്റ് വന്നിട്ട് അച്ഛൻ പറയാ ഒരു സർപ്രൈസ് ആവും അയ്യോ അതൊന്നും ശരിയാവൂല മക്കളെ എനിക്ക് തോന്നില്ല ശരിയാവൂല വേണ്ട ഞാൻ വേണ്ട ഇനി എങ്ങനെ പറയും വേണ്ട അതെന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന മോശം ഇപ്പൊ എന്തായാലും അയക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കല്ലേ അമ്മയുടെ അഡ്രസ് അയച്ചു കൊടുക്കാം എനിക്ക് അഡ്രസ് ഒന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വയ്യ ഞാൻ അയക്കാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവസാനം അച്ഛനെ വഴക്ക് കേൾക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും നിങ്ങളാണ് ചെയ്തു തന്നെട്ടോ എന്തോന്നോ ചെയ്യും എനിക്കറിയണ്ട അഡ്രസ് അറിയാം മണിമന്ദിരം ഞാൻ എടുക്കുവേ ഐഫോൺ പാലിപ്പോ കൊണ്ടുവരാ ശരി അതാണ്
ചേച്ചി എനിക്കും ഉണ്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സ്കൂളിന്റെ എന്റെ ദൈവമേ അതിനകത്ത് ഈ അസൈൻമെന്റ് അയക്കുക അസൈൻമെന്റ് അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ടീച്ചർമാര് ശല്യപ്പെടുത്തണല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല ആ ഗ്രൂപ്പിനെ എനിക്കും ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ജിമ്മിന്റെ അതില് കുറെ കോഴികള് കാരണം ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലീവായി ശല്യം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യന്നേ എന്ത് കഷ്ടം നീ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലീവായി എടി നിന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞെന്ന് പറയും അതല്ലേ കൈയ്യിരും ചേച്ചിയാണ് അത്ര ചേച്ചി ഇവിടെ അമ്മേരെ സ്വന്തം ചേച്ചി അല്ലാണ്ട് പോലും ഗിഫ്റ്റും ഐഫോണും മാക്കും ഒക്കെ അയക്കുന്നു എനിക്കിവിടെ ഒരു സ്വന്തം ചേച്ചി ഉണ്ട് എന്തിനു കൊള്ളാം നിന്നെ കൊണ്ട് അതെ ഞാൻ അംബാനിയുടെ മോളല്ല രവീന്ദ്രന്റെ മോളാണ് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റൂ കൊറിയർ സർവീസ് നിക്കുവാണ് ട്രാക്കിംഗ് നമ്പർ അയച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഓ മെസ്സേജ് വന്നേട്ടോ എന്തോന്ന് ആ ആന്റിയെ കൊറിയർ സർവീസിന്റെ അടുത്താണ് അവരുടെ വീടെന്നേ അപ്പൊ അവിടെ നിക്കുവാണ് ട്രാക്കിംഗ് നമ്പർ അയച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് വന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മല് ഇത്രയും വില എടുപ്പുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് കിട്ടാൻ പോണത് എന്നാലും വേണ്ടിയിരുന്നല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സ്നേഹം കൊണ്ടായിക്കണേ തീരെ നേരിട്ട് പരിചയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടെ ഉള്ള ഒരു പരിചയമല്ലേ ഉള്ളു എന്നാൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര സ്നേഹമായല്ലോ എങ്ങനെയല്ലേ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നേ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് കുറെ നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മ എന്റെ ഫോണൊന്ന് നോക്കമ്മ ഇടി നോക്ക് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്യാമറയുടെ അവിടെയൊക്കെ പൊട്ടി ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ പോയി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഹീറ്റ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഓഫ് ആവും ഓഫ് ആയി ഇനി ഓൺ ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അയ്യോ മണിക്കൂറോളം കാത്തിരിക്കണം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ മതി ഇങ്ങനത്തെ ഫോണൊക്കെ മതി അല്ല അമ്മ ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ അയച്ചു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്കി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാം ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓഫ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും അമ്മ കുഴപ്പമില്ല എന്റെ ഫോണിലേക്ക് വന്നോളൂ അല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്ന അതല്ല പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പൊ അതിൽ ഐഫോൺ അല്ലേ ഐഫോൺ എനിക്ക് തരണേ അമ്മ മേടിച്ചു തരാലോ മേടിച്ചു തരുവോ എനിക്ക് വേണം പിന്നെ ഐപാഡ് വേണമെങ്കിൽ നീ എടുത്തോ വാച്ച അമ്മയും കെട്ടിക്കോ ഫോൺ എനിക്കാണ് നീ അങ്ങനെ നോക്കി വെക്കണ്ട നീ അങ്ങനെ പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാ മതി ആ നീ പോയി പറഞ്ഞാ മതി അങ്ങനെ നീ വെള്ളം ഇറക്കണ്ട നോക്കമ്മാ ഇല്ല അത് പറ്റൂല അത് പറ്റൂല ഇത് നീ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ആന്റി ഇത് ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആന്റി നീ എന്തോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉടായിപ്പാണ് അത് ശരിയാവൂല എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഇല്ല ഗിഫ്റ്റില്ല ആരും ഗിഫ്റ്റ് എടുക്കണ്ട ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു രണ്ടും കൂടെ അടിയും തോന്നി എന്തോന്ന് പിള്ളേരെ ഇത് ഫോൺ ബെല്ലടിക്കണം ഓ ഇതൊക്കെ ഫോൺ എടുക്കും അടി ഹലോ യെസ് സ്പീക്കിംഗ് ഓക്കെ മറ്റേ ചേച്ചിയെ കൊറേ അറിയിക്കുന്നു വന്നില്ലേ അവരുടെ ഇന്ത്യൻ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വിളിച്ചത് എന്തോ പറഞ്ഞു വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും വിലവെടുപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ സർവീസ് ചാർജ് കൊടുക്കണം ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒന്ന് രണ്ട് രൂപയല്ല ശരിയാവൂല അല്ലമ്മ നമ്മള് ഒറ്റടയ്ക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ വരട്ട് ഈ ഐഫോണും മാക്കും എല്ലാത്തിന്റെ ഒക്കെ വില വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു വിലയാണ് അല്ലേ നിനക്ക് തുച്ഛമായിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ നുള്ളിപ്പറക്കി ഒരു അയ്യായിരം രൂപ കാണും അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ മേടിക്കും എന്റെ കയ്യിൽ അതുപോലും ഇല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നിനക്കല്ലേ എത്ര നിർബന്ധം നീ നിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തു വെച്ച് വാങ്ങിച്ചോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടാവാതിരിക്കൂലല്ലോ ഒരു വഴിയും ഇല്ല എന്ത് വഴിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിളിച്ച് പറയാം ഇതൊന്നും ശരിയാവൂല ചേച്ചി വേണ്ടെന്ന് പറയാം എന്റെ എ ടി എം കാർഡൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ ഇല്ലല്ലേ ഇരിക്കണേ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ പാസ്വേഡ് നിനക്കറിയോ ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അച്ഛനെ അറിയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ നോക്കാറില്ല സത
അച്ഛന്റെ ദാനശീലം കാരണം അമ്മ എല്ലാം കൊണ്ട് ലോക്കറി വയ്ക്കിച്ചു പുലിനടയിലത്തെ വീട്ടിലെ ആ പാരമ്പര്യം ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആരും പണയം വെക്കാറില്ല അയ്യോ അമ്മ പണയം വെക്കണ്ട ചേച്ചി പണയം വെച്ചു ഞാനാ അതെ അമ്മ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് പണയം വെച്ചിട്ട് കാശ് കിട്ടുമല്ലോ ആ കാശ് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുമല്ലോ ആ സാധനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിലങ്ങ് വീഴും അപ്പൊ അച്ഛന്റെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് മേടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെടുക്കാം ഇടി നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല ചെറിയ എമൗണ്ട് അല്ല ഇരുപതിനായിരം രൂപ രണ്ടു പോയിന്റെ വളം കൊണ്ട് പണയം വെച്ച് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊന്നും വേണ്ട ശരിയാവൂല അമ്മ ഒരു താമസം ഇത് വരാത്ത പിള്ളേരെ ഒരുമാതിരി എന്നും കൂടെ കുടുക്കി ചാടിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഓരോ അതിമുഖങ്ങൾ കാരണം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി അമ്മ മണിക്കുട്ടി ഓ ചെവിയേട്ടാ എന്ത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരാൻ ലേറ്റ് ആയേ ലേറ്റ് ആയാര് ഇല്ലേ പത്ത് മിനിറ്റാ എന്തോടി ഞാൻ സമയത്ത് തന്നെയല്ലേ വന്നേ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഓഫീസിലെ വിശേഷം ഒന്നും ഇപ്പൊ പറയാറില്ലല്ലോ എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഓഫീസിലെല്ലാരും സുഖം എന്ത് കിട്ടി ഇന്ന് അതെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയണ്ട എന്തോന്ന് എന്ത് കാര്യം എടേ വേറെ കാര്യം എനിക്ക് നിന്നോട് പറയണ്ട ഇന്നൊരു സ്ത്രീ ബാങ്കിൽ വന്നു ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ അവരെ ഭർത്താവിന്റെ ഗൾഫിലാണ് പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബമാണ് എടാ അവരുടെ ബന്ധുവോ ഫ്രണ്ടോ ആരോ യൂറോപ്പിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റ് അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പണ്ട് ഈ തട്ടിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കള്ളത്തരമാണ് എത്ര കിട്ടിയാലും നമ്മൾ പഠിക്കൂലല്ലോ ഈ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വേണം ഇതിനും ഈ കൊറിയർ ചാർജ് സർവീസ് ചാർജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർ മുപ്പതിനായിരം രൂപ അടച്ചു മൂന്നാഴ്ചയായി സാധനം ഇല്ല പൈസ ഇല്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അതിന്റെ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു അതും അവിടെ അടച്ചു ഇപ്പം സാധനം ഇല്ലാക്കണത് വിളിയും അടച്ചിട്ടായി ബാങ്കിൽ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വഴിയുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സിലല്ലേ നമ്മൾ പൈസ അയച്ചത് ബാങ്കുകാർ കൊടുക്കും പിന്നെ അവരെ സീനിയർ മാനേജർ പോയി കണ്ട് കാര്യം പറയാൻ പറയും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല കിട്ടാനൊന്നും പോണില്ല വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാണ് ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് അഭിമാനമാണ് എൻ്റെ മണിക്കുട്ടി ആണെങ്കിലും പിള്ളേരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നിലും വീഴൂല നോക്കിയും കണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുള്ളൂ പിള്ളേരെവിടെ ചപ്പാത്തി നാളെയല്ലേ സാർ എനിക്ക് പ്രഷർ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വല്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് ഞാൻ ചത്തു ഞാനേ അച്ഛനോട് എല്ലാം തുറന്ന് പറയാം കേട്ടോ അതെ അമ്മ വിഷമിക്കാതെ അതിന് മാത്രം ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലേ ഇല്ല 
ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല നീ നിന്റെ ഇത് നീ കാരണം ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ രവിയേട്ടനോട് ഇതുവരെ ഒരു കാര്യവും മറച്ചു വെച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതമ്മാ നമുക്കൊരു വെപ്രോളം പരിവേഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ കള്ളത്തേരൊക്കെ ചെയ്യണേ പിന്നെ അങ്ങ് ശീലമായിക്കോളും ഓടി വിടുന്നു ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പോയി തലയും വെപ്പിച്ചു എന്തോ അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യത് എങ്ങനെ പറയും അച്ഛനോട് എന്ത് വിചാരിക്കും നമ്മളെ പറ്റി അതെ നീ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഇംഗ്ലണ്ട് കാര്യം അല്ല ഉടായിപ്പോ ആണെങ്കിലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അന്ന് വേറെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത് സത്യം തന്നെ പ്രശ്നം തന്നെ ഇത് ആ പൈസ പോയി എന്റെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ എന്റെ വള എന്റെ മണി ഇത്ര നാളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ഒരു കാര്യമെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ മറിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തായാലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിനക്ക് എന്നോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കായിരുന്നു വീട്ട ക്ഷമിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി പോയി അറിയാം പക്ഷെ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ നിർബന്ധിച്ച് പതുക്കെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് പറയണ്ട പറഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്മ പറയാത്ത അല്ല അച്ഛൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞേ മക്കളെ അച്ഛൻ എവിടെ ജോലി ബാങ്കിലല്ലായിരുന്നോ ആണോ അല്ലേ അല്ലേ നല്ല ഓർമ്മ വേണം ഞാൻ റങ്കിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കി ട്രാൻസാക്ഷൻ കണ്ടു അച്ഛാ അവര് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയും ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊന്നും പറ്റൂല അവരൊക്കെ പഠിച്ച കള്ളന്മാരാണ് പറ്റൂലല്ലേ ഓ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഗോപി കഷ്ടം എന്ത് ചെയ്യും ഓ അതൊക്കെ പോട്ടെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും കൂടെ പറയാം ഈ നമ്മളെ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്തവര് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കരുത് ചില മെസ്സേജുകളൊക്കെ വരും പിൻ നമ്പർ വേണം ഒ ടി പി നമ്പർ വേണം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വേണം അതൊക്കെ കൊടുക്കരുത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കരുത് അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടരുത് മനസ്സിലായോ ആരും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോണില്ല ഇക്കാലത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ രണ്ടായിരം രൂപ വില ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി വാ നിങ്ങളെ പണയം വെക്കാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണ ബാങ്ക് പോയില്ലേ പോയി അതിന്റെ ഓണർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വിളിച്ച് കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പൊ വിശ്വസിച്ചില്ല മണി പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവിടെ കേറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കേട്ടാ സോറി ഇനി ഇതേപോലെ തപത്വത്തിലൊന്നും വീഴൂല സോറി കേട്ടാ കൊഴപ്പില്ല നീ ഹാപ്പി അല്ലേ
സമ്മാൻ അച്ഛ മേടിച്ചതാ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യം അച്ഛൻ അറിഞ്ഞുകൂടെ